at any particular instant or object motion ல இருக்கு அப்படினா அதோட acceleration நம்ம dv divided by dt அப்படினே எழுதலாம் so in the equation இப்போ change in velocity dv is equal to acceleration into change in time period dt அப்படினே எழுதிக்கறா in the equation நான் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் integrate பண்றேன் இதுக்கு limits ஆ initial velocity ஏ u and final velocity ஏ v அப்படினே எடுத்துக்கறா whereas time period க்கு limits 0 and final time t அப்படினே எடுத்துக்கறா so dv is equal to a dt ஏ நான் integrate பண்ணா v minus u equal to a t அப்படின் ஒரு equation கடைக்கும் அப்பு final velocity ஏ திரிஞ்சிக்க v is equal to u plus a t அப்படினே எடுதலா இதா நமக்க first equation of motion அடுத்து motionல் இருக்க ஒரு object உடிய velocity ஏ நம்ப change in displacement divided by change in time taken அப்படினே எடுதலா அதாவது ds divided by dt நமக்கு ஏற்கனவே first equation of motionல் அந்த velocity உட value u plus at அப்படினே திரியோம் அப்போ நான் இந்த equation ds is equal to v into dt அப்படினே எடுதிக்ட இங்க v உடைய value சப்சிட் பண்டிரா which is u plus at so எனக்க u plus at into dt அப்படின் ஒரு equation கடைக்கும் இப்போ இந்த equation நம்ப ரண்டு பக்கமும் differentiate பண்ணுமும் displacementக்கு initial value 0 உனும் final value yes அப்படினும் எடுத்துக்கிறா time periodக்கு initial value 0 final time t அப்படினும் வச்சிக்கிறா அப்பா இந்த equation integrate பண்ணா எனக்கு s is equal to ut plus 1 by 2 at square அப்படினும் ஒரு equation கடைக்கும் இதுதா second equation of motion third and final equation of motion கண்டுபடிக்கிற்தக்கு நம்ப acceleration formulaவை use பண்ணலா acceleration உடைய formulaவு change in velocity divided by change in time taken that is dv by dt அப்படினே எழுத்த முடியும் so நான் dv by dt இங்க change in displacement divided by change in displacement அதாவது ds by ds அல்ல multiply பண்ணிரு அப்பு எனக்கு ds divided by dt velocity நே replace பண்ண முடியும் so acceleration equal to dv by ds into velocity அப்படினே எழுதலா அடுத்து change in displacement equal to 1 by acceleration into velocity into change in velocity dv அப்படினே எழுதலா இந்த equation இப்பனா ரண்டு பக்கமும் integrate பண்ணிரு displacement அக்கு limits initial 0 final இருக்கு displacement yes அப்படினே எடுத்துக்கிறா whereas velocity கு initial velocity u final velocity v so இங்க நான் v integrate பண்ணம் போது எனக்கு v square by 2 கடைக்கும் அதில் நான் limits substitute பண்ணம் போது displacement உடிய equation s is equal to 1 by a v square by 2 minus u square by 2 அப்படின் ஒரு equation கடைக்கும் இதில் நான் 1 by 2 காமணா விலியடுத்துரும் அப்பா s is equal to 1 by 2a into v square minus u square அப்படின் ஒரு equation கடைக்கும் 2a வு நம்ம displacement கொட cross multiply பண்ணம் போது 2as equals to v square minus u square அப்படின் ஒரு equation கடைக்கும் so final velocity திருந்திக்கனோ அப்படின் v square is equal to initial velocity u square plus 2 into acceleration a into displacement yes அப்படினே எழுதலா so இதுதான் நமக்கு final and third equation of motion equation of motion பொருத்து வரிக்கும் நமக்கு அதில் மூனு முக்கியமான special cases இருக்கு இதில் முதல் case ஒரு object downward மோகும் போது ஒரு object மேல் இருந்து கீழ விழும் போது அது ஒரு downward motion அப்படினு சொல்லா அப்போ கீழ விழர ஒரு objectக்கு acceleration acceleration due to gravity g கு equal அருக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது கேஸ் ஒரு free falling body ஒரு object free fall இருக்கும் போது அது மேல் எந்த விதமான force act ஆகில் அப்போ அது மேல் இருக்க initial velocity zero வா அருக்கும் so acceleration equals to acceleration due to gravity and அது மேல் ஆக்டாகர initial velocity zero அப்படினு consider பண்ணலா the third and final case upward motion ஒரு object நம்ப upward throw பண்ணம் போது அது acceleration due to gravity oppose பண்ணி மேல் போகர்த்து நால a equals to minus g அப்படினு எழுதலா அதாவது அது மேல் போகப் போக அதுடைய acceleration கொரஞ்சிக்டே வருது